ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਲਾਸ 6 ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹੈਬਿਟੇਟ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਥਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੈਰੈਸਟ੍ਰੀਅਲ ਉਹ ਜੀਵ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਥਲੀ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਥਲੀ ਆਵਾਸ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਰੂਥਲ ਘਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਥੈਟ ਲਿਵ ਔਨ ਲੈਂਡ ਆਰ ਸੈਟ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਟੈਰੈਸਟ੍ਰੀਅਲ ਹੈਬਿਟੇਟਸ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੈਜ਼ਰਟ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲੀ ਆਵਾਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਐਕੁਏਟਿਕ ਹੈਬਿਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਲਚ ਉਹ ਜੀਵ ਜੋ ਝੀਲਾ ਛੱਪੜਾ ਤਲਾਬਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਜਲੀ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲੀ ਆਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੋ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਵਾਸ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕੁਝ ਝੀਲਾ ਦੀ ਹੈਬਿਟੇਟਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ that live in water are called aquatic habitat for example ponds swamps lake rivers and oceans pani vich jade ne fir is to baad aunde ne hawai ja rukhi awaz aerial habitat jinna nu bolde ne appa te hun dekho dhyan rakhyo bhi koi bhi janwar hai oh hamesha hawa ch ta reh nahi sakda theek hai na ਉਂਜੀ ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਚ ਹੈ ਮੀਨਸ ਉੱਡਦੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਚ ਹੈ ਉਹ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪੰਛੀ ਆਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਣੇ ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਪੰਖਾ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਛ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਛ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇੜ ਦਰਖਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀਵ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੁੱਖਾ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਰੁੱਖੀ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਨੇ ਬਰਡਸ ਸਾਰੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੈਬਿਟੇਟ ਫੋਰ ਬਰਡਸ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਨ ਐਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਚ ਪੜ ਲਾਂਗੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਮੀਨਸ ਐਡਾਪਟੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਪੌਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਕਟਸ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਚ ਉਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੰਡ ਚ ਨਹੀਂ ਉਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਡਾਪਟੇਸ਼ਨ ਐਡਾਪਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ
ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਲੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਣ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਕਵੇਟਿਕ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਓ ਐਕਵੇਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਐਕਵੇਟਿਕ ਮਤਲਬ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਫਾਈਟਸ ਇਹ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ ਹਾਈਡਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਹਾਈਡਰੋਫਾਈਟਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਲੀ ਪੌਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਡਰੋਫਾਈਟਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੀਲਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਤਹ ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਹ ਤੇ ਕੌਣ ਤੈਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਜੜਾ ਲਚਕਦਾਰ ਤਣੇ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਮੋਮੀ ਪਰਤ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜਲੀ ਪੌਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨ ਐਕਵੇਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਰੂਟਸ ਆਰ ਮਚ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ देयर ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦੀ ਪਲਾਂਟ ਇਨ ਪਲੇਸ ਸਮ ਐਕਵੇਟਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਸਮਰਸ਼ਡ ਇਨ ਵਾਟਰ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ all plants of such plant grow under water hun jehda sara hi pani de andar hi hai podda hai na te oh grow vi ta pani de andar hi karega theek hai jehda stah te hai udi jada pani de andar hai ta jada pani de andar grow kar rahi hai ne baki part bahar di taraf grow kar raha hai oh depend karta hai next dekho bachche ki aa janda hai pehla apan ne podya vich anukulta padi adaptation in plants pad li hun apan ki padange jantua vich anukulta kiven hai ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲੱਭਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲੀ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਣ ਜੋ ਡੈਜ਼ਰਟ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਊਂਟ ਦਾ ਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਪ ਆਫ ਡੈਜ਼ਰਟ ਬੋਲਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਸੁਣੋ ਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਰਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੂਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੂਬ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਉਬਰਿਆ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੰਪ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਊਂਟ ਉਸ ਕੂਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੱਦੇਦਾਰ ਹੋ ਜੂਗੇ ਜੋ ਮਾਰੂਥਲ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਊਂਠ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਮਲਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर ਐਬਿਲਟੀ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਦੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਹੈਵ ਵੈਨ ਵਾਕਿੰਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰੂਥਲ ਚ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੋ ਡੈਜ਼ਰਟ ਚ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸਨੇ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜਲੀ ਜੰਤੂਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਣ ਜਲੀ ਜੀਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ
ਪੈਂਗੁਇਨ ਅਤੇ ਧਰੂਵੀ ਰਿਚ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਫਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਫਰ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਨੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਤਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਕ ਹੈ ਯਾਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਛਿਪਕਲੀ ਹੈ ਛਿਪਕਲੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ ਉਸ 'ਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਥੈਂਕ ਯੂ